ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஃபவுண்டைன் பேர் ஹீரான்ஸ் ஃபவுண்டைன் இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேரும் ஹீரான் தான் இவர் ஜெர்மனியை சேர்ந்த ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் நான் பார்த்த ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் இதை வந்து நான் ஸ்டாப் ஃபவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுமே கொடுக்காமல் இப்படி நான் ஸ்டாப்பாக ஃபவுண்டைன் வர்றதுங்கிறது நடக்காத விஷயம் இன்ஜினியரிங் படித்த எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன ஏன் அது நம்மளை அப்படி நினைக்க வைக்கிது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இது நம்ம சேனல் டூ ஓகே இப்போ நமக்கு தேவைப்படுறது என்னென்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராஸ் அதில் ஒரு ஸ்ட்ரா மட்டும் பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படுறது ரெண்டு ஒரே மாதிரியான பாட்டில்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பாட்டில் இருந்து மேலே உள்ள பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நம்ம ஃபவுண்டைனுக்கு யூஸ் ஆக போகுது கடைசியாக க்ளூகன் இப்போ அந்த ரெண்டு பாட்டிலில் உள்ள மூடியும் ஒன்றா சேர்த்து ஒட்ட போகிறோம் இதை ஒட்டுறதுக்கு நம்ம ஹாட் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்கெல்லாம் க்ளூ அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சென்ட்ரல்லையும் க்ளூ அப்ளை பண்ணுவோம் அதனால் அங்கேயும் ஸ்க்ராச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹாட் க்ளூகனை பற்றி ஒரு சின்ன டிப் இது பேசிக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்க அந்த க்ளூவை உருக்கி ஒரு இடத்துல ஊற்றும் அதை நீங்கள் ஊற்றுற இடம் பாலிஷாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு க்ரிப் இருக்காது அதே நேரத்தில் நம்ம ஸ்க்ராச் ஏற்படுத்தினோன்னா அந்த க்ளூவுக்கு அதிகமான க்ரிப் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி லீக் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நம்ம ஒட்டுறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இங்கே ஒட்டின மாதிரி சைடில் உள்ள கேப்பையும் சீல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃபவுண்டைனுக்கு ப்ரெஷர் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராவோட டயமீட்டரோட கொஞ்சம் அதிகமாக ரெண்டு ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஹோல் ரொம்ப பெருசாக வேண்டாம் ஆனால் ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளே போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஸ்ட்ரா வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மூடியில் சீல் இருந்துச்சுன்னா அந்த சீலில் உள்ள சென்டரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணும்போது அது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது அந்த சீல் வேண்டாம்னு நினச்சி தூரம் போடுறாதீங்க ஏன்னா அது இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் லீக் ஆகாமல் தடுக்கும் நமக்கு ஒரு நீளமான ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்ட்ராவை மட்டும் சின்ன கட்டை ஏற்படுத்திட்டு இன்னும் ஸ்ட்ராவை அதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி அதை சீல் பண்ணியிருக்கேன் இதை சீல் பண்ணும்போது எந்த கேப்பும் இல்லாமல் தெளிவாக சீல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சீல் ரொம்ப முக்கியம் இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணலனா கடைசியில் தலைவலியாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரா பாட்டிலோட லென்த்தோட அதிகமாக இருக்கணும் இப்போது ஒரு பாட்டிலோட மேல் பகுதியில் ஒரு பெரிய ஹோலாக போட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த நீளமான ஸ்ட்ராவை அந்த பாட்டிலுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே உள்ள பாட்டில்ல ஸ்ட்ராவை இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது தட்டுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பாட்டில்ல ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராவை நம்ம வெட்டிக்க போகிறோம் அப்படி வெட்டும் போது கீழே கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதை இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா பாட்டிலுக்குள்ளே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராக்கும் பாட்டிலுக்கும் கொஞ்சோண்டு கேப் இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரா வெளியே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்ட்ராவை எடுத்து கீழே இருந்து மேலே உள்ள பாட்டிலில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை பண்ணும்போது மேலே கொஞ்சோண்டு கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீழே கொஞ்சோண்டு ஸ்ட்ரா வெளியே தெரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீழே ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் அதனால் அதிகமாக இருக்கிறத வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே இடத்துல ஸ்ட்ராவை ஹாட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிருங்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதையும் பக்காவாக சீல் பண்ணிடுங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பாட்டிலையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அந்த நீளமான ஸ்ட்ரா பக்காவாக சீல் ஆகிருக்கா அப்படின்னு ஒருத்தரை ஊதி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நான் மேலே போட்டிருக்க பெரிய ஹோல் ஒரு விக்ஸ் பாட்டிலோட மூடியை பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருந்தேன் இப்போது இந்த விக்ஸ் பாட்டிலோட மூடியில் ரெண்டு ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஓட்ட போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த மூடியை பெரிய ஸ்ட்ரா வெளியாக இன்சர்ட் பண்ணி அந்த ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது ஓரளவு டைட்டாக உட்காந்துடும் ஆனால் மிச்சம் இருக்க கேப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக சீல் பண்ணி ஆகணும் அதை சீல் ப
ஸோ கொஞ்சம் அதிகமான கம் யூஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னொரு ஹோலில் ஒரு ஸ்ட்ராவ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ராக்கும் பாட்டில் மூடிக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராவையும் ஹாட்ல யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் இந்த விக்ஸ் பாட்டில் அந்த மூடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி அந்த பாட்டிலில் இருக்க அடிப்பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு பாட்டிலோட டாப்பை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அதை ஹாட் ப்ளூக்கு யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதிகமாக இருக்க ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ராவை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்புறம் அந்த பச்சை கலர் ஸ்ட்ராவை பெண்ட் ஆகிற ஸ்ட்ராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் மேலே இருக்க ஃபவுண்டெயினில் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அது ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரா வழியாக கீழே இருக்க பாட்டிலுக்கு போகும் ஒரு விஷயத்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எந்த பம்பும் யூஸ் பண்ணலாம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸையும் அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே ஏற்படுற ப்ரெஷரையும் நம்பி தான் இந்த ஃபவுண்டெயின் வேலை செய்யுது கீழே உள்ள பாட்டில் நிறைய வரைக்கும் மேலே உள்ள ஃபவுண்டெயினில் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருங்க கீழே உள்ள பாட்டில் நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த செட்டப்பை அப்படியே தலைகீழே திருப்புங்க இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த கீழே உள்ள பாட்டிலில் இருக்க தண்ணி ப்ரவுன் ஸ்ட்ரா வழியாக சென்ட்ரு பாட்டிலுக்கு வரும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கிராவிட்டியை நம்பி தான் எல்லாமே பண்ணுறோம் தண்ணியெல்லாம் சென்ட்ரு பாட்டிலுக்கு வந்த உடனே செட்டப்பை திரும்பவும் நேராக ஆக்கிடுங்க இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்க ஃபவுண்டெயினில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனா போதும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே தண்ணி ஊற்றின உடனே அந்த தண்ணி ப்ளூ ஸ்ட்ரா வழியாக கீழே இருக்க பாட்டிலுக்கு வந்து சேரும் அந்த தண்ணி கீழே இருக்க பாட்டிலில் இருக்க ஏர் எல்லாத்தையும் சென்ட்ரு பாட்டிலுக்கு தள்ளும் காற்று சென்ட்ரு பாட்டிலுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்க தண்ணி போக இடம் இல்லாமல் அந்த க்ரீன் ஸ்ட்ரா வழியாக மேலே இருக்க ஃபவுண்டெயினில் கொட்டும் இப்போது மேலே கொட்டுற தண்ணி திரும்பவும் கீழே உள்ள பாட்டிலுக்கு தான் போகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் படி எந்த இன்புட்டும் கொடுக்காம நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்காது அதாவது நீங்கள் தனியாக மோட்டர் வைக்காத வரைக்கும் இந்த ஃபவுண்டெயின் நிற்காம ஓடாது சென்ட்ரு பாட்டிலில் இருக்க தண்ணி காலியாகிற வரைக்கும் தான் இந்த ஃபவுண்டெயின் வேலை செய்யும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு பாட்டிலில் இருக்க தண்ணி காலியாகிடுச்சு அந்த ஃபவுண்டெயினும் நின்றுடுச்சு ஸோ இது நான் ஸ்டாப் ஃபவுண்டெயினா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னா சொல்லணும் நான் ஸ்டாப் ஃபோன்டேனோ இல்லையோ ஆனால் இதில் தண்ணி விழுறதை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் இன்னும் நிறைய வீடியோக்கு நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டன் அழுத்துங்க பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பட்டன் அழுத்திட்டு கமெண்ட்டில் என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் இது நம்ம சேனல் டூ நோ